bienvenida también a tanto a los que se conectan como a quienes van a participar en este, en este eh, encuentro. Eh, agradecer eh, el esfuerzo eh, eh, que nos consta que, eh, que han hecho muchos de nuestros eh, participantes y, y bueno, ya centrarnos en el título, ¿no? La biodiversidad en la inversión sostenible. Eh, tan solo unas palabras para contextualizar el, el encuentro que es que eh, viendo un poco la, la evolución de las finanzas sostenibles desde que se creó SpaceShip en el año 2009, que ya de eso ha llovido bastante, eh, pues en estos 13 años el, eh, los aspectos de la biodiversidad eh, han cambiado eh, enormemente. Eh, ya han cambiado y han evolucionado para mejor, sin ninguna duda. Eh, mirando los informes eh, que se editaban allá en el 2009, eh, veía cómo Eurosif y la consultora alemana Oecom en, el, en esas fechas ya presentaron un, un primer informe y concluían con que eh, las, las inversiones deben de tener en consideración el coste económico de la, de la biodiversidad. Era un estudio concreto en el que se identificaban eh, riesgos y oportunidades ligadas a cada uno de los sectores eh, afectados eh, por eh, temas de biodiversidad eh, y eh, el foco lo ponían en, en los servicios financieros. Hablaban de sectores como el de la agricultura, alimentación, industrias extractivas, el papel, la industria forestal, infraestructuras y el turismo. Bueno, de alguna manera eh, ya existía en el año 2009 una preocupación enorme desde el punto de vista de los inversores eh, sobre determinados sectores donde impactaba de una forma eh, especialmente eh, significativa eh, todo, todo lo que era el, el tratamiento eh, de la biodiversidad. Bien, eh, pasan 13 años y nos encontramos con un panorama distinto ahora. El ecosistema evidentemente eh, ha variado, no tiene nada que ver eh, de, de hace 13 años ahora. Tenemos los compromisos internacionales relacionados con el medio ambiente que partían ya desde, el, desde la COP21 y, y bueno, pues el, el programa verde de, de la Unión Europea, eh, los objetivos del 2030, del 2050, de la reducción de las emisiones, bueno, del calentamiento, los compromisos de, de los dos grados a poder ser eh, grado y medio, bueno, y todo el marco regulatorio. Por lo tanto, todo esto que no existía eh, hace, esos, hace esos años, eh, remontándonos al nacimiento de la asociación, en este momento genera un panorama eh, que suponen retos eh, eh, y suponen eh, realmente eh, visiones diferentes eh, eh, yo creo que mucho más eh, centradas en, en la parte ya material eh, de lo que puede ser el impacto negativo y las oportunidades relacionadas con la, eh, con la biodiversidad y en ese sentido mmm, me gustaría compartir eh, bueno, una, una reflexión ¿no? sobre, sobre, sobre esto. ¿no? El cambio eh, climático eh, y la pérdida de biodiversidad eh, eh, no pueden ser infravalorados por los inversores. O sea, esto es un elemento eh, clave. Tampoco quiero eh, dramatizar, por eso eh, utilizo este término. ¿no? no deben de ser infravalorados por los inversores eh, y atendiendo sobre todo a que eh, los impactos en los elementos de, de la naturaleza, o sea, lo que es el capital natural, eh, implican un riesgo real eh, y que va a afectar a los beneficios de las empresas y, en consecuencia, eh, a los inversores. Lo tanto, esto incidirá en el coste del capital y, sobre todo, en la pérdida de oportunidades. Entonces, todo esto eh, hay que llevarlo al, al, al mundo de la empresa, al mundo del inversor, eh, eh, por un lado. Y, por otro lado, eh, tenemos el impacto eh, en la sociedad, otra serie de, 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 de análisis que van muy en relación con, con lo que ahora cada vez está cogiendo más auge, que es el, de, el, 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 el enfoque de la doble materialidad hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Bien, eh, no les voy a robar ni un minuto más, eh, agradecerles nuevamente y, y dar paso eh, a los siguientes intervinientes que, que bueno, pues van a aportar eh, esa realidad en el día a día desde el punto de vista de la industria y desde el punto de vista de eh, asesoramiento, desde el punto de vista de, del research 
eh, y eh, distintos enfoques que van a enriquecer esta sesión que eh, realmente esperamos que sea del agrado de, de todos los que nos siguen. Muchas gracias a todos y, y bueno, paso la palabra eh, a los siguientes eh, participantes siguiendo el programa. Muchas gracias, Javier. A continuación, Antonio Santoro, Head para Southern Europe de PRI. Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias. Uh, buenos días a todos. Uh, me llamo Antonio Santoro, director para Southern Europe y los principios para el inversor responsable. Uh, como siempre, agradecer a Spence para uh, invitarnos, para invitarme, invitarnos como organización a participar en estas interesantes uh, charlas. Um, hoy mi papel será simplemente un poco de, uh, bueno, es, es, es seguir la conversación que empezó Javier, de hecho, entonces dar un poco de contexto sobre el tema ¿no? de la biodiversidad y de la relevancia para los inversores y para las empresas, pero evidentemente para, para todo el mundo financiero. Uh, próxima lámina. Bueno, empezando un poco con la definición, ¿qué, qué se entiende con uh, biodiversidad? Evidentemente, como ya estaba uh, diciendo um, antes uh, Javier, eh, básicamente representa todo lo que es diversidad de la vida de la Tierra. Si queremos tener en consideración, digamos, del término, la palabra de biodiversidad, la podemos considerar debajo, digamos, de tres pilares. Por un lado, tenemos el capital natural. Por el otro, uh, los, los servicios del ecosistema que, que nos da, digamos, todo, todo lo, lo que es, digamos, el sistema de la naturaleza. Y por último, uh, los beneficios, ¿no? Entonces, lo que ganamos de tener una alta biodiversidad y con una biodiversidad de calidad. Entonces, son los productos y los servicios que nos otorga a nivel de, de sociedad. Por lo tanto, una pérdida o una degradación de la biodiversidad puede reducir, evidentemente, la calidad, la cantidad y la resiliencia de los servicios de ecosistémicos. Entonces, el mismo ecosistema podría empezar a, a, a fallar. Next slide. ¿Cuáles son entonces los impulsores en la pérdida de la, de la biodiversidad? Uh, evidentemente cualquier uh, acción, uh, cualquier interacción que nosotros tengamos con, uh, con la naturaleza uh, comporta ¿no? una, una pérdida o de, 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 de biodiversidad o una influencia, digamos, en el sistema uh, ecológico. Entonces, si, por ejemplo, tenemos en consideración los sectores que pueden tener un alto impacto a nivel de pérdida de biodiversidad, como podéis ver, destacado en rojo, tenemos, por ejemplo, sectores conectados a los productos forestales o a la pesca o alimentos de tabaco que tienen una, una alta influencia ¿no? a nivel de pérdida de biodiversidad. También, por supuesto, otros sectores como puede ser lo de la minería, el petróleo y el gas, el transporte. Los impulsores, entonces, ¿cuáles son realmente? Por ejemplo, el cambio en el uso del suelo del, o del mar, la explotación directa, a raíz, digamos, de la actividad económica, el cambio climático, la contaminación o especies exóticas invasoras. Todo eso nos lleva a, digamos, a perder ¿no? biodiversidad, como decíamos antes, a nivel de calidad o de cantidad de la misma. Al mismo tiempo, los sectores que son ¿no? lo que más, uh, digamos, pueden tener una influencia sobre la pérdida de biodiversidad son también lo que más depende. Entonces, como podéis ver también en la parte derecha, ¿no? en la, de, sobre los sectores que tienen la, la, la mayor dependencia a un sistema resiliente, a un ecosistema resiliente, de nuevo son productos forestales y pesca y alimentos, bebidas y tabaco. Todo esto, que, ¿dónde nos trae? ¿Cuáles son digamos, los riesgos principales que tiene uh, uh, no preservar, no salvaguardar la, uh, la biodiversidad? Son cuatro riesgos principales, cuatro pilares que hemos identificado. Uno es el riesgo físico, el riesgo regulatorio, el riesgo de transición y el riesgo sistémico. Donde con el riesgo físico naturalmente se entiende una pérdida de materias primas, interrupción del entorno, del entorno operativo o pérdida de la residencia del ecosistema. A nivel de riesgo regulatorio, evidentemente para todos los inversores o las empresas con operaciones en Europa, eh, el plan de acciones sostenibles de la Unión Europea es ya un gran impulsor ¿no? a nivel de riesgo regulatorio, pero también con iniciativas eh, regulatorias locales como, eh, como el artículo 173 en Francia. Riesgo de transición también pueden uh, ser um, uh, alineados, conectados con cambios de política nacional o supranacional, preferencia del mercado, campañas de la sociedad civil y normas y compromisos voluntarios por parte de los inversores o de las empresas. Y último, y no menos importante, los riesgos sistémicos. O sea, cuando digamos, tenemos una pérdida de, de biodiversidad, uh, 
demasiado importante a nivel de calidad de calidad, también pueden empezar a surgir riesgos sistémicos, como por ejemplo pandemias mundiales. Cuando un sistema deja de ser resiliente, eh, evidentemente tiene eh, problemas sistémicos que van a ser, digamos, eh, que, que van a influenciar aún más ¿no? el, el conjunto de, de la sociedad a nivel global. Por lo tanto, eh, ¿por qué los inversores deberían actuar eh, sobre, eh, perdón, eh, pero que se me llama, sobre la biodiversidad? Eh, básicamente la biodiversidad, mmm, la pérdida de biodiversidad crea riesgos eh, para las empresas y pueden resultar en resultados económicos sociales negativos significativos. Siguiendo entonces una pequeña introducción a los riesgos principales, ¿no? uh, uh, con lo cual el negocio de las empresas y los inversores sobre todo se, se pueden enfrentar uh, no ten, teniendo en cuenta uh, el discurso de la, sobre la biodiversidad. A nivel de riesgos económicos, la pérdida de biodiversidad expone las empresas a riesgo de transición, riesgo físico, riesgo regulatorio y riesgo sistémico. Eso, como decía Javier poco antes, tiene el, poder, el potencial de afectar el valor de la inversión a corto, mediano y largo plazo, y sobre todo en vuestra cartera de inversión. Por lo tanto, creemos uh, también desde el PRI que los inversores deben comprender la exposición a estos riesgos, especialmente en sectores que podrían ver cómo los activos se pueden quedar varados. Entonces, como todo el discurso de los grandes assets, evidentemente, la biodiversidad es un gran impulsor también de este, uh, de este tema. Siguiendo con los riesgos sociales, eh, la pérdida de diversidad puede alterar la producción agrícola, la producción de alimentos y la sanidad. Lo hemos visto antes, son los sectores que más eh, tienen un peso ¿no? en eh, la pérdida de resiliencia del ecosistema y también más depende de, 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 del ecosistema. Todo esto, ¿qué podría afectar a nivel social? Bueno, evidentemente el comercio mundial, igualdad de género, el desarrollo económico, la salud mundial y la paz mundial. Tenemos que recordarnos que más del 80% de los ODS dependen de la biodiversidad para su cumplimiento y casi el 50% de la población de la Tierra depende directamente de los recursos naturales para el sustento. Por lo tanto, ¿qué se puede empezar a hacer a nivel de comunidad financiera? A nivel de adopción de medidas en materia de biodiversidad, lo que estamos viendo uh, por nuestra parte es que las prácticas de inversores que, que empiezan a surgir están centradas principalmente en la sensibilización sobre el tema, iniciativas, uh, digamos, a nivel de colectivo y compromisos públicos, así como hacer una set allocation uh, adecuada ¿no? uh, que preserve, digamos, el stock de capital natural o uh, preserve el, la calidad de la, de, del ecosistema mismo. Por último, y lo menos importante, evidentemente todo lo que eh, es un, un enfoque de stewardship, entonces todo lo que entendemos como engagement y voto, también que se incluya ese discurso de la diversidad en las conversaciones como nuestras participadas. A nivel de acciones, de acciones futuras, lo que vemos y que veremos en el futuro será evidentemente un cambio en el marco regulatorio, poco antes estaba citando uh, el Plan de Reacción Sostenible de la Unión Europea, así como el artículo 73, que seguramente uh, será abarcado en la, en la charla después de esta pequeña presentación, y también un desarrollo de datos de biodiversidad más significativo de consistentes. Entonces también que habrá interés en tener una data más fiable sobre, uh, sobre este tema. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones principales que estamos dando a la base secretaria y a, a la comunidad financiera, financiera toda? Antes que nunca, uh, así, uh, para abordar digamos, el tema, para acercarse al tema, tenemos digamos, cuatro áreas de, digamos, en las la cuales recomendamos ¿no? que se empiece a trabajar. Uno, a nivel de asignar el capital entre la set allocation a sectores que eviten y reduzcan la pérdida de biodiversidad y aumenten las oportunidades de los productivos sobre este tema. Involucrar a las participadas de la reducción de los resultados negativos en materia de biodiversidad. Diseñar enfoques de stewardship, entonces de nuevo, como decía, engagement y voto con vuestra participada para lograr el voto positivo. Y involucrar también a los responsables políticos, porque también evidentemente tener mantener un diálogo con la comunidad de administración y con los responsables políticos que desarrollan los marcos ¿no? regulatorios es también importante para poder, digamos, uh, acercarse y gestionar el problema a nivel también sistémico, porque como estamos um, comentando, eso es un problema sistémico. 
Naturalmente, sabemos que es un tema muy complejo y capaz que en este momento aún falte la competencia interna de, la, de, de muchas organizaciones o también simplemente una falta de datos significativos y consistente. Que entonces, esto también es algo donde eh, aseguramos que se trabaje mucho en eh, los próximos meses para poder, uno, procesarnos internamente, evidentemente, pero que también como que mejoren ¿no? la calidad de los datos que eh, están disponibles eh, sobre el, el tema. Que como hemos visto, no es un tema solo, digamos, medioambiental, pero también es un tema social. Por último, eh, concluyendo, eh, y luego en caso de dejar la palabra a los ponentes que irán profundizando este tema, eh, hemos lanzado en el 2020 un documento de posicionamiento sobre, sobre este tema y uh, invitamos a toda la comunidad financiera a interactuar directamente con el equipo de Medio Ambiente de PRI uh, a través del correo biodiversity.org uh, para básicamente seguir la conversación. Entonces les invito a visitar también nuestra página sobre la biodiversidad, que tiene un par de recursos sobre, sobre este tema. Uh, iremos teniendo más recursos en los próximos meses, pero sobre todo encontrarán la base de esta presentación que es el documento de posicionamiento y les invito también a enviar sus comentarios sobre cómo están actuando sobre este tema también a través del correo de diversidad.org. Eh, eso es todo por nuestra parte. Agradezco de nuevo a Cidencid por invitarnos y uh, a disfrutar ahora de, la, de los ponentes que nos van a profundizar este tema. Muchísimas gracias. Muy gracias, Antonio. Siempre es un placer. Nos dejas eh, la base para hacer una discusión ahora ya pormenorizada con todo claro sobre la mesa. Y sin robar más tiempo, le paso la palabra a, a la participante encargada de moderar las eh, intervenciones de los expertos. Ella es Lenis Rivera, técnico en Transición Energética en WWF España. Lenis, mil gracias por sumarte a nuestro encuentro ISR y cuando quieras. Eh, buenos días y muchísimas gracias por la, por la invitación hecha a WWF para participar en la, en la moderación de este panel de expertos para una organización ecologista cuya misión principal es la conservación de la, de la naturaleza, pues eh, la biodiversidad y las finanzas sostenibles es un tema central. Creemos que la, las crisis combinadas de pérdida de biodiversidad y cambio climático exigen que todos contribuyamos en la, en la búsqueda de soluciones y justamente por ello desde WWF estamos contribuyendo con los, con los esfuerzos que se están realizando del Tax Force for Nature Related Financial Disclosures, el TNFT, eh, que busca justamente desarrollar marco, marcos que permitan la divulgación de los riesgos eh, relacionados con la, con la naturaleza. Y como mencionaba justamente Antonio, pues, más de la mitad de la, de la producción económica mundial eh, depende moderadamente o mucho de la, de la naturaleza. Por ello, eh, el impacto que puede causar la pérdida de la biodiversidad en el sistema económico y en las, y en las finanzas. Eh, justamente por ello, consideramos también muy importante que, que los gobiernos establezcan objetivos ambiciosos en la, en la cumbre sobre la, la diversidad biológica y también creemos que es importante que los supervisores y los reguladores incorporen en sus políticas y en sus expectativas de supervisión los, los riesgos de pérdida de biodiversidad. Y por ello, WWF está impulsando una iniciativa llamada The Greening Financial Regulation Initiative, desde la cual hemos analizado eh, cuál, cómo integran 38 bancos centrales a nivel mundial eh, estas expectativas de supervisión vinculadas a los riesgos climáticos y de pérdida de biodiversidad y hemos podido de, determinar que, que solo el 35% de esta, de esta muestra que, que analizamos están incorporando eh, estas, estas medidas y están solicitando a los bancos que puedan incorporar o fortalezcan en sus prácticas la gestión de los riesgos climáticos, ambientales y sociales. Entonces, creemos que es un tema muy importante. También eh, hemos elaborado un informe sobre biodiversidad con recomendaciones eh, central para los bancos centrales en los temas de, de implementación de medidas eh, de, de previsión en tanto supervisión micro como macro prudencial. Y creemos pues, que la, justamente la, la mesa que tenemos el, el día de hoy es muy oportuna. Creemos que eh, SpainSip ha, ha, ha coincidido con, con, con esta invitación en, 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 mucho, en un momento muy importante. Pues justamente la semana pasada se ha lanzado la, la versión beta del TNC y justamente hoy se lanza también el, el informe sobre biodiversidad de la red de bancos centrales. 
y también se está discutiendo simultáneamente el, el borrador eh, del programa de trabajo de la, de la cumbre sobre biodiversidad. Entonces creemos que es un, es un momento propicio y damos la, pues, agradecemos mucho la, la organización de este evento. Eh, sin embargo, mientras estos eh, marcos y estos acuerdos toman forma, pues eh, consideramos que es importante conocer desde la experiencia de diferentes actores qué podemos hacer hoy desde las finanzas para disminuir la pérdida de biodiversidad. Entonces, eh, esperamos que este, que este panel pues, nos pueda brindar un poco de luz sobre estas, estas acciones que se pueden tomar hoy. Y eh, me gustaría, por ello, eh, iniciar la, la presentación de los eh, panelistas. Eh, la primera parte de, del panel será en inglés, por ello voy a realizar la, la presentación en inglés a, a partir de este, de este momento. Entonces, um, well, today we have a fantastic panel of four experts on sustainable finance and, and biodiversity. E each speaker will have seven to eight minutes to present And at the end of each presentation, we will ask a couple of questions. So um, let's start by introducing our speakers in order of participation. Um, Sylvain Van Stones, Executive Director, Climate Research, NSEA, who will present TNFB and the issue of metrics. And next, we have the participation of Eric Van Labeck, SRI Senior Advisor Office Asset Management, who will present the French case, the French regulation disclosure requirements with respect to biodiversity. And seguidamente tendremos la presentación de Sophie del Campo, responsable de distribución para el sur de Europa y Latam, de Natisys Investment Managers, quien presentará cómo invertir en biodiversidad y al final del panel eh, tendremos la visión eh, de Carlos Suárez, quien es uh, Senior Project Director en Altermia Asesores Técnicos, quien conversará sobre la biodiversidad vista desde la asesoría técnica in independiente. Entonces, um, Sylvain, uh, we, we would like uh, to give the, the floor to Sylvain. Sylvain, welcome. Thank you, Lenise. Can you hear me? Yes, we can. Sounds good. Okay. Hi. Hello, everybody. Sorry, I really, my Spanish is terrible, so <laughs> I'll stick to English. Um, thanks for inviting me. So I, I, I'm Silva Vanson. I, I work um, in the research teams at MSCI. MSCI, of course, is a large um, index and data provider. Uh, with a significant climate-related services, ESG ratings, etc. And more recently, MSCI has started looking into uh, nature-related risks and opportunities, related data points, etc. Um, but actually, I joined MSCI quite recently, just a few months ago. Before that, I worked 15 years at the AXA Group, where I spent a lot of time since 2018, more or less, working on uh, biodiversity loss. Um, the reason, and, and, and I think that that's an interesting, that's an important piece of the puzzle because I used to be an asset owner before being a data provider, so to speak, today. <clears throat> and so quite often I was asked back then within AXA, but also outside, why are you concerned about nature loss, you know, um, as an investor more than as an insurer, actually? And it's really quite simple. It's because... Um, As no doubt we have alluded to on this panel, really biodiversity loss endangers ecosystemic, ecosystemic services, and that threatens society and businesses that depend on them, and in turn that threatens um, uh, the investors that depend on this. Um, so it's the exact um, same hypothesis back in 2015-2016 when the TCFD was launched. Climate change is a risk. Investors need to understand the risks related to this. We need to define disclosure frameworks. We need to be better understanding both risks and opportunities with, um, um, with, the, with the full set of disclosure guidelines. So it might sound obvious today, but actually just three years ago, this was a new debate and it, it needed a lot of um, persuasion to make sure that people would understand that, uh, yeah, ecosystemic services come for free today, and they are not free if they start breaking down. 
um, and also to understand the connection, obviously, with um, uh, the climate crisis, because the two crises are, are obviously very, very much connected. Um, so that's what led to a group of people, organizations, governments, to try and create the TNFD. Um, we first started talking about the TNFD back in 2019. I remember at the time I had worked a lot with the WWF, Lenis, the WWF France, um, on um, a publication called Into the Wild, which, which called for the creation of a task force on nature-related financial disclosures. And here we are today. But it has been a tremendously complicated journey to get there. We first had to create something called the informal working group, which actually was very formal, um, which was a pre-TNFD assembly of investors, providers, governments, NGOs, etc., that worked on creating the TNFD framework. I'm glad, and we're all glad, that the TNFD was launched last summer with a great secretary, great co-chairs, great members. <clears throat> and more recently, of course, just last week, um, it published its first um, uh, draft guidance. Um, now, I'm sure many of you on this call have looked at the draft guidance from the TNFD published last week. Maybe, maybe you are, like MSCI, answering the consultation. It's the first consultation on a series of four consultations. Personally, I think that the, the beta framework, which was launched last, last week, is fantastic. Um, it's an extraordinary piece of work. Um, it's, we're not yet at sector level and um, sector level guidelines and metrics um, and KPIs, which will come just after. But in terms of disclosing, um, well, not disclosing, in terms of describing the landscape of what's at stake, but also how to address it. It, it is, I think, a really compelling piece of work. Um, so really kudos to anybody uh, within the TNFT who participated to the development of, of this framework. In a nutshell, if you allow me just a few minutes, Lenny, uh, Lenny's, um, there's really three main pillars. There's a whole um, section around defining concepts because not everybody agrees on what is nature-related risks. So they've done a good work at trying to explain what it is and what it is not also introducing the, the case for double materiality, which the TCFD didn't have initially. That's a good innovation. There's also disclosure recommendations, the initial disclosure recommendations, which are obviously aligned with the TCFD. So governance, strategy, risk management, metrics and targets. From the outset, even back in 2019, the idea was to replicate the success of the TCFD, so that's great. They didn't reinvent the wheel. They're sticking to that framework, which has been tried and tested. And then, more interestingly, a risk and opportunities assessment framework or draft framework, um, which introduces the concept of what they call LEAP, locate your connections to nature. That's very different from climate change because nature is local. Um, evaluate your dependencies, assess risk and opportunities, which is closely related, and also, of course, prepare responses and report to investors about it. Um, so, again, this is the first in a, set, in a series of several consultations that the TNFT will launch. It will bring us all the way to the end of 2023. COP15 coming, hopefully, will have taken place in the middle of all this. <laughs> Fingers crossed. It's been pushed back many times. Uh, but I think now we have a strong framework for us, investors, data providers, but also corporates to interact with um, in, a, in a much smarter way and aligned way than, than we used to have. Thank you, Sylvain, for your presentation. As you mentioned, um, DNFD is under development. So uh, we would like to, to ask you, what can investors uh, do today to reduce their impacts on, on nature? Well, for starters, anybody should engage with the TNFD. There's a forum for this. It's well designed. And of course, please answer the consultation. Um, there's not many days left, I'm sorry, <laughs> because it's a short time frame for this first consultation, but at least Support the work of the TNFD goes a long way. So that, that is absolutely essential. Support alliances such as Finance for Biodiversity. Commit to, um, you know, to going further. Look at Nature Action 100+. Plus. You know, these organizations, just like the UNPRI 
or, or GFANS, they are helpful organizations. You can't do this alone. Now, because the metrics and targets are under development, um, even though there are some tools already today, I think just as we had the debate with climate change back, well, five or six years ago, oh, it's so complicated to understand risks and opportunities related to climate change. It's true, but there's a few low hanging fruits. This is why many asset owners and some asset managers, some banks and insurers uh, decided, for example, to um, reallocate assets or support away from some of the most carbon intensive sectors, for example, coal or upstream oil and gas exploration, things like this. If you're committed to net zero in the climate debate, you know there's no space for that in your investments, in your business mix. So at least address those low hanging fruits. It's not easy, but it's pretty simple to identify. When it comes to nature, I think the equivalent to this would be deforestation. Deforestation is to nature what coal plants are to climate change. Um, it's easy to identify, more or less. Um, try to reduce your exposure through, of course, you know, upstream scope three emissions, for example, um, scope three emissions and, and your supply chains. Try to evaluate your exposure to deforestation. That's a key thing. Try to evaluate your exposure to the wrong business in the wrong zones, such as World Heritage Sites, protected sites, Ramsar sites. If you are today, for example, doing project finance, in the mining industry, in those sites, probably you have a biodiversity problem that you could start tackling today without waiting for the final framework of the TNFD. So that would be quick, practical advice to anybody out there. Address the low-hanging fruits, uh, in my opinion, is something you don't need to wait 2023 to do. Thank you. Um, in the case of climate change, uh, it's very using the exclusion and engagement strategy for investors. What is your opinion in the case of the loss of biodiversity? These are uh, good strategies. We can we build vision of these strategies. And uh, what is the perception of the, the role of the regulation versus uh, the voluntary initiatives for the financial system? So I don't see why engagement and divestment or asset reallocation should work differently in the nature space than it already does in the climate space. There's a lot of questions that can be asked to certain issuers in certain sectors, certain regions, um, about their operations, about their risks, about their impacts on nature. Uh, some industries, of course, come first, um, probably you know, palm oil, soy, beef, timber, these are, you know, the kinds of agriculture, these are the kinds of industries where um, investors need to focus their attention on, uh, mining as well, and some regions, of course, that are more, um, more strategic than others when it comes to protecting biodiversity. And here, a mixture of engagement and divestment, I think, um, is, is also very, very helpful. Um, divestment is a weapon of last resort. Um, it can be quite blunt, but I also believe that engagement that lasts forever and leads to no change in portfolio composition is equally wrong. Um, so investors need to set clear targets in terms of very specific expectations from issuers and with a time frame. Maybe set yourself a two years time frame to expect for reasonable change. If it's not met, then you have to consider divestment. Um, the role of regulation, well, we've seen, for example, in the Glasgow COP, COP26, interesting commitments from governments around deforestation. So this is where, when imported deforestation, regu well, regulation against so-called imported deforestation can be helpful because it helps to build tool and investor incentives to eliminate those kinds of issues in the portfolios. Um, Regulators are also part of the TNFT project to some extent <clears throat> as observers, so this is also helpful. I think it is also the responsibility of investors and maybe corporates to some extent to support the right regulatory changes. Um, not all regulation is created equal, but when you have, for example, European regulation around deforestation, 
let's go out out there and support it and say it's the right thing to do. Let's not stay quiet. Thank you. Thank you, Sylvain, for, for joining us and for your hard work as Thank part you. of the PNSD group. Thank you. <laughs> now we welcome Eric. Eric, the floor is yours. My apologies as well. Sorry. No, excellent. Do you hear me? Yes. Excellent. Very good. Well, sorry for I was apologizing for not speaking Spanish, but my Spanish is really terrible. So you would definitely prefer me to say things in English. Uh, I am from Ophi. Ophi is a Paris-based asset manager. We're a subsidiary of uh, mutual insurance companies and. Uh, what can we say? We've been active in uh, SRI for uh, for a very long time compared to what SRI is in the market because we've been active now since nearly 25 years. So the topic today, my topic is uh, what happens uh, in regulation in, uh, in France. Um, we've had a lot of regulation coming down from the European Union in the last few years. And uh, the French uh, financial community is obviously implementing this, uh, this regulation. Uh, but the French regulators uh, have chosen to go a little bit further on the topic that uh, is of our interest today, that is uh, biodiversity. So in the meantime, we are implementing disclosure and the taxonomy and also uh, what has become very popular uh, amongst the community and is the, and is the um, energy law. Uh, <clears throat> what this uh, uh, article uh, 29 brings is interesting. Uh, a future constitution, a route, a route for a European legislator. We would like. Our institution is uh, our mainly two ideas, and uh, one uh, concerning investments. <laughs> the idea that uh, investment can be driven in order to preserve and restore biodiversity. And also, as was uh, said before, financial institution can engage with companies in order for them to um, change their business models and be more respectful of uh, human resources and uh, manage better the uh, these resources. And the the other idea is about risk. Um, it's uh, as for climate, the idea that there is this double materiality uh, behind the uh, the biodiversity risk. One being that uh, you have an impact on biodiversity, and biodiversity does have an impact on the uh, operations of uh, any uh, company we can uh, finance, and uh, therefore uh, poses um, a risk. So this is the the bedrock of the of the regulation. Now what? Is in the there are two uh, branches. One uh, disclosure, and once again, it's about this. And the other one is um, a new thing that I would more uh, relate, uh, although it's not ex. This is uh, the design of her uh, long-term strategy. Uh, um, in order to all the, uh, the targets that can be set for uh, for the planet uh, until uh, 2030 or 2050. So if we look at the, uh, at the, uh, the, the that is uh, extremely precise because it demands that um, the, the statement that is compulsory under uh, uh, how do you manage your sustainable risk? 
it demands that the risk on biodiversity be as it's like saying um making a vague statement it really precisely says that you have to look at both sides of the risk the inside out and the so that you have um, the um, the part of the value added chain, direct risks or indirect risks. So, so uh, this uh, this is interesting and this is uh, fairly uh, new. Um, but this once again is linked to uh, to disclosure. The other part that is not so much linked to disclosure, and this is new, is the design of a trajectory. The design of uh, saying, well, there are goals that were set for the planet in uh, 2030, for instance. How does your portfolio behave in relation to these goals? How are you going to meet these goals through your, to achieve these goals through your portfolio? And this is um, a very, I would say, very ambitious uh, idea, uh, quite tricky for, uh, for financial uh, community because obviously the data are not here today. Um, if you want to uh, make calculations I would say it's far more easy when you deal with climate because you have uh, at least a price for carbon. And if you want to a uh, trajectory and rise on number only on uh, qualitative elements, you'll have to have a price for biodiversity. And this is something that is uh, today uh, absolutely not uh, it's going to be um, it's going to be uh, quite an adventure, but we are working on it. And that means that you uh, you make, make point at five years on your progresses. So it's it is really compelling. It is really um, it's really um, we have selected uh, a provider for. Uh, all these elements. We have um, a provider that's uh, uh, a French provider that is so all the, uh, the institutions uh, uh, in Paris. Uh, um, the one that we that we made was first of all to give us a, a snapshot of where we stand, where our portfolio stands uh, in terms of uh, uh, biodiversity, and this is this is I would say uh, mandatory if you want to uh, <clears throat> have a sort of a scenario for uh, 2030. You have to know where you stand, where you uh, where you come from. We also have selected uh, one uh, one indicator. This indicator is the mean species abundance uh, indicator. There are several others, but this one was uh, the one uh, one that sounded very uh, consistent, and also uh, you could translate it uh, easily uh, in something understandable for the uh, the retail investors. We have to think in terms of uh, disclosure and the um, uh, the changes in MIFID and uh, the dialogue that we have to have with our uh, investees when they are individuals. And so uh, we have chosen this indicator because it could it could speak quite easily. Um, so this is where we where we stand now. We are we already know as it was said. Uh, in our uh, in our policy, we'll have to engage on the biodiversity, to, uh, especially to uh, to cast votes on uh, what could be uh, say on biodiversity as it uh, already exists at the same on climate. We have to push forward. Uh, if uh, the action is not uh, is 
by this. This is, this is where we stand now. I hope um, that was clear and uh, understandable. It's, I seem to have problems with my connection because, uh, Linus, you sort of go and and vanish and come back, and uh, I can't hear you at all. So. Uh, Yes, Eric, uh, thank you so much for your presentation. Uh, I would like to ask you if you turn off your screen because you have a little troubles of your connection. So I am going to ask you uh, a couple of questions, but uh, if you can please turn off your screen. Um, regarding, you mentioned that the, this, Anna, it's really important to know that in European level, more and more regulation refers to biodiversity risk. And uh, we would like to know uh, what is the link between the, the French regulation and the, and the European regulation? And also, we would like to know, in your opinion, well, how, um, how the I, regulation... I say there is... Uh... Yeah, yeah. yeah. Yes. Okay. Um, as I said, there is um, uh, there is a link through the, uh, through disclosure. The uh, the French regulation sort of um, fits into uh, into it, but um, both regulation, uh, both disclosure and the taxonomy bring different angles, and uh, that are really uh, really interesting to to consider. Um, the uh, uh, amongst the, the 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 points that we have to disclose uh, is this uh, principle, are these principle adverse impacts, and one is uh, specific to biodiversity, and uh, it brings um, uh, a different look at the uh, at the topic um, as it uh, asks to disclose about the practices of the the, the companies when they are uh, closer set to sensitive areas. And uh, also it focuses on uh, threatened species. So uh, this is, um, these are new elements that, that are brought by disclosure and uh, that are uh, interesting to, uh, to, uh, to disclose about. Uh, more important, I would say, would be the taxonomy when it is completed, the taxonomy about the biodiversity. Uh, why? Because uh, focusing on uh, heavily um, impactant uh, activities, uh, the taxonomy will give us what was said before, that is, low-hanging fruits. We will know, for instance, that um, divesting of uh, certain uh, activities or certain companies, uh, putting pressure on them through finance, uh, will be uh, will be an element, and th th this will be uh, brought when we get the uh, the full uh, the full taxonomy. Um, so that's that's basically uh, the links uh, that we have with. Uh, uh, between the two regulations. Thank you. Um, Eric, you also mentioned that the regulation refers the international goals, the refers to targets set by the COP. So where do we stand as of today relating to these targets? How can influence in this regulation? Well, um, I really don't want to spoil the party, but uh, from all the, um, the the indicators that you can pick, uh, the impression we get is that we are faring far worse than uh, what concerns climate change. Um, I've been looking at uh, the, 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 for instance, the uh, the planetary limits set by the uh, Center for Resilience of Stockholm. There are nine processes. Four of them are in the red, and uh, three of them have no data. So uh, that's. Uh, doesn't leave you a very good impression. The mean species abundance uh, indicator is already almost, has almost reached its uh, its limit because, uh, as we know, uh, in 2018 it was at 63%, and the 
the planetary limit is around uh, 72 percent so we've, uh, we're very close. And if we look at what is being currently debated uh, in uh, the COP15, that are the, uh, the objectives of IG, um, if you look at them, uh, these objectives were set in 2010. 11 of them are uh, in the red, uh, nine are in yellow, and no one is in the green. So, I mean, we there's no way we can we can look to biodiversity and say uh, we're close to uh, we're close to anything good. Um, I'm sorry for that, but uh, I hope the uh, financial community will put sufficient pressure uh, on uh, through finance uh, in order to change this. Um, I was talking about the scenario where I have to find a scenario. The scenario we are we haven't yet reached this point, but uh, one that is being debated amongst us is that um, we would stop deteriorating biodiversity by 2030, which leaves uh, uh, yet some years of uh, degradation, uh, of continuous degradation, uh, until we sort of uh, reverse the, the trend. So, sorry, no good news. Thank you, Eric, for bringing us the case of the French regulation. And now I like to welcome uh, Stephanie. Uh, um, Sophie. Sophie, sorry, Sophie. <laughs> Bienvenida. <laughs> Muchas gracias, Lenis. And, uh, como veo que vamos un pelín tarde, voy a intentar uh, resumir un poco más uh, lo que tenía pensado presentar. La idea de esta ponencia es más hablar del lado del inversor y de una gestora internacional. Uh, yo trabajo para el grupo Natexis Investment Manager, que es una de las grandes gestoras a nivel mundial. Somos uh, una de las 15 primeras gestoras y manejamos más o menos 1,3 trillones de euros. Y hoy hablaré, de hecho, de la mano de una de las gestoras que tenemos en nuestro grupo, que se llama Mirova, que de hecho es miembro del Spensif, eh, teniendo en cuenta que Mirova es eh, un experto en, en la materia de inversión eh, responsable y sostenible eh, y que desde hace muchísimos años también está trabajando sobre este tema y con un foco claro al tema del impacto. Y, y uno de ellos es, obviamente, el tema de la biodiversidad. Eh, cuando uno habla de, de tema de biodiversidad y un poco la, la idea de hoy es ver cómo se puede invertir, eh, pues dentro de Mirova, que tiene tres grandes divisiones, diría que casi se puede invertir en tema de biodiversidad en las tres. Eh, las tres son, por un lado, todo lo que es la parte cotizada, eh, lo que cada uno conoce como los fondos de inversión, tanto de renta verde como de renta fija, por ejemplo, y explicaré, eh, si me da tiempo, un poco cómo se hace en este campo. El segundo tema eh, en el cual Mirova también está eh, muy enfocado es el tema de los proyectos de infraestructura eh, y especialmente ligado a lo que es la transición energética, con lo cual es uno de los temas también donde la biodiversidad tiene eh, y puede tener mucho impacto. Y la última, eh, en la cual quiero pasar un poco más de tiempo, que es la división de capital natural, porque obviamente es la que mayor eh, impacto tiene sobre, y directamente sobre el tema de la biodiversidad. Como hemos visto anteriormente, y, y para ser un poco más eh, concisa, sabemos que eh, históricamente en los últimos años eh, los inversores se han centrado mucho más sobre temas de energía, sobre tema de transporte limpio, todo lo que estaba más o menos relacionado con el tema del cambio climático. ¿no? Y, y es verdad que tenemos la sensación, y yo creo que se siente también hoy en las diferentes ponencias, que la biodiversidad no ha entrado tanto en la conciencia pública de la misma manera que lo ha podido hacer el, el cambio climático. Y una de las razones por la cual quizá ha pasado es eh, la falta de, de medición o la dificultad de medir el impacto sobre el tema de biodiversidad. Hemos escuchado de parte de eh, Silván también lo complicado, en fin, y entendemos que hay mucho trabajo, pero que todavía sien, sigue siendo eh, pues un, un tema complicado de, de poner en práctica. Y para nuestros propios clientes eh, también es un tema súper importante a la hora de invertir, ¿no? de poder calcular y medir de alguna manera la, el impacto. Si queremos volver a un poco cómo invertir en el mundo de la biodiversidad y un poco la experiencia de Mirova en el tema de capital natural, quiero que 
importante y resaltar que al final eh, la biodiversidad es lo que hace posible la vida, eh, de alguna manera. Eh, nuestros medios de vida dependen de ella y se calcula que más o menos entre un 15 y 45% del PIB mundial está directamente relacionado con la biodiversidad. Y sabemos que la agricultura y la alimentación juegan un papel, un papel fundamental en esta pérdida de diversidad. Entonces, uno de, de los sectores más afectados, que son responsables de eso, se, se considera que casi del 60% de las pérdidas de biodiversidad se debe a las prácticas agrícolas, que también hemos mencionado. Eh, razón por la cual eh, Mirova ha hecho un hincapié importante en sus eh, inversiones en capital natural sobre estos aspectos que ahora comentaré. Eh, sabemos que más o menos 50% del mundo eh, habitable está dedicado a la agricultura. Eh, para haceros una comparativa fácil, eh, las ciudades representan nada más un 1%, con lo cual es una parte enorme. Y de los 5.000 millones de, hectare de hectáreas dedicadas a la agricultura, 75 está utilizado por el ganado, el 25% restante por los cultivos de alimentos, pero también por el sector textil y tabaco que, que se mencionaba. Con lo cual, eh, en la agricultura se nos obliga a repensar un poco la relación que tenemos con la agricultura. Lo primero es, obviamente, el consumo de carne eh, que se hace actualmente, que es un tema importantísimo y que tiene un impacto brutal por esta eh, enorme eh, superficie que utiliza el ganado eh, en la tierra. Y sabemos que eh, este, estas tierras destinadas al ganado pone presión en la manera de producir eh, este tema de biodiversidad por el uso de pesticidas, por el tamaño, por la eh, falta a veces de diversidad de los cultivos y obviamente por el tema de la deforestación, con lo cual es claramente uno de los ejes cuando uno quiere tener impacto en el tema de la biodiversidad donde tiene que poder su máxima énfasis ¿no? de, de cómo podemos... Eh, desarrollar prácticas más sostenibles, tanto en la agricultura como de hecho en la pesca, que también eh, que no he comentado más en detalle, pero que también resulta ser indispensable. Entonces, eh, Mirova en su división de capital natural, que es una división aparte que no hay muchas eh, en este mundo dentro de, de las gestoras eh, con las cuales eh, trabajamos, han eh, dividido su, sus tareas en tres grandes partes. Una que es el uso sostenible de la tierra, eh, que consiste al, al final en financiar proyectos e eh, iniciativas de restauración y rehabilitaciones de las tierras, eh, como también contribuir de alguna manera a una mejor cadena de abastecimiento o una cadena de abastecimiento más sostenible. El segundo punto muy importante es el tema de la economía azul, que es al final la cadena de suministro de la alimentación pesquera, economía, promover la economía circular, la conservación de los océanos y, y los entornos acuáticos, eh, que nos parece también fundamental para lo que es el mantenimiento de la biodiversidad. Y por último, lo que es eh, la creación de activos medioambientales, como pueden ser al final la conservación de terrenos muy ricos en biodiversidad o dar créditos de carbono, que también es una, una parte de las actividades que hace Mirova en esta parte de, de capital eh, natural. Yo recomiendo, porque no tendré mucho tiempo de entrar mucho en el detalle de lo que hacen, eh, consultar la página web, que tienen eh, varios fondos en estos temas de diversidad. Hay uno de degradación de la tierra, el Fondo Oceánico Sostenible, eh, y realmente yo creo que ahí se puede apreciar de manera bastante concreta cuáles son los proyectos que financian. Yo lo último que quería eh, comentar, que quizá me parece importante y la razón por la cual no hay eh, tanto dinero que entra en este mundo del capital natural, se debe que todavía eh, falta proyectos, falta eh, proyectos rentables, porque obviamente dentro de lo que mira Mirova y, es, eh, y juega un papel importante como asesor también cuando se representan los proyectos, es que tenemos que asegurarnos que también eh, sean eh, proyectos que mezclan de alguna manera un buen equilibrio entre el riesgo y rentabilidad y obviamente el impacto que, que tiene. Eh, el tamaño de los proyectos suelen ser muy pequeños, eh, lo que no permite necesariamente tener pues, la buena estructura jurídica, en fin, los flujos que, de caja que se necesita y, y, y a veces cuando más pequeño, pues obviamente más costes de investigación, lo que hace menos rentable los proyectos y es cada vez más complicado en este entorno pues, poder convencer los inversores a participar en la financiación de estos proyectos, ¿no? con lo cual eh, ahí necesitamos también eh, tener mucho más eh, iniciativas cuanto a, a proyectos de agricultura más sostenible o, o, o pesca más sostenible para que también podamos disponer de una financiación mixta, que también es muy importante en estos proyectos donde al final se mezcla la financiación pública de alguna manera con la privada. 
con un objetivo de financiar proyectos de desarrollo económico potente y ahí eh, sigue habiendo pues, muchísimas eh, desequilibrio entre lo que se puede financiar ya proyectos digamos, más cotizados o ya las compañías más cotizadas versus lo que es eh, no tan líquido como pueden ser estos proyectos de capital natural. Pero para que lo sepáis, los estudios de la OCDE eh, demuestran que al final eh, los dos ODS más enfocados a la biodiversidad como el número 14 y 15 son todavía aquellos que, que no tienen tanta financiación disponible, con lo cual es uno de los temas en los cuales yo creo que es importante eh, manchedar eh, para todos los que nos oyen hoy en día. Como creo que vamos muy mal de tiempo, me quedaré ahí eh, porque no, no quiero que nos atrasemos mucho más. Tenía mucho más co cosas que contar, pero bueno, igual con tus preguntas, Linis, eh, podemos eh, responder a algunas otras. Sí, gracias, gracias, Sofi. Eh, quisiera preguntarte si puedes eh, profundizar un poco más en el tema de las industrias que están más afectadas por los riesgos de de pérdida de biodiversidad. Nos has señalado el ejemplo de la agricultura y has mencionado algo del sector de la pesca. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Sí, yo creo que para eh, los que nos oyen y, y tener un, un poco las ideas más claras de cuáles son las industrias, quizá podemos partir de lo que son las consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Y las consecuencias de la pérdida de biodiversidad es extinción de especies, tanto fin de, sobre la tierra como sobre el océano, con lo cual es eh, y especie tanto animal como vegetal, con lo cual eh, de esto se puede eh, pensar en todas las industrias que, que dependen de esto. Eh, y obviamente hemos mencionado la, agro, la alimentación, pero también la, el sector farmacéutico. En fin, hay muchísimos sectores que, que están ligados a esta extinción de especies. Eh, hay obviamente amenazas al ser humano y hemos hablado del tema de, de pandemia eh, en la introducción por parte de el, el que, el Antonio, perdón, que buscaba su nombre, eh, pues también esto tiene muchísimo impacto sobre el sector financiero, sobre el sector de la salud, eh, proliferación de plagas, aumento de las emisiones de CO2. Entonces, yo diría que casi eh, de una manera muy eh, diseminada, al final la biodiversidad tiene impacto sobre muchísimos sectores eh, diferentes, pasando por sector alimentación, eh, sector de farmacia, sector financiero, sector turístico, que también mencionaba Javier en su introducción, eh, con lo cual es casi una necesidad ahora de, de, de trabajar en ello y de ponerlo como en el corazón de, de las preocupaciones también de los inversores, tanto institucionales como eh, privados. Gracias, Sofi. También quisiera preguntarte eh, con respecto a la gestión activa y un poco lo que preguntamos también a, a Silvain, eh, ¿qué estrategias están usando los, los inversores institucionales en cuestiones de, de biodiversidad? Sí, hoy en día diría que mucho más eh, la parte cotizada. Eh, mencionaba que Mirova también tiene pues, una división que es toda la, la parte de fondos de inversión de renta fija como de renta variable. Obviamente, para empezar a invertir en, en tema de biodiversidad, una de las eh, cosas importantes es también poderlo hacerlo de manera más líquida. Entonces, eh, tenemos eh, la posibilidad de hacerlo vía fondos de renta variable, que muchas veces, pues para dar ejemplos muy concretos, lo que hace Mirova a la hora de invertir en eh, compañías del sector alimenticio es asegurarse pues, del uso de aceite de palma, del uso de organismo genéticamente, genéticamente modificado, en fin, asegurarse que las compañías en las cuales invierten también tienen en su corazón de proyecto también el preservar la biodiversidad. Y la manera más simple de, de trabajar y de participar a este tema de biodiversidad es invertir en las compañías con las cuales son más sensibles y lo ponen también con sus objetivos eh, principales, ¿no? que es eh, la preservación de la biodiversidad. No podía no mencionar también, obviamente, los bonos verdes eh, o bonos azules que han crecido muchísimo en los últimos años, porque ahí es muy factible poder invertir en una cartera de bonos verdes, donde el principal eh, objetivo es financiar proyectos ligados justamente a estos temas concretos, que pueden ser pues, eh, temas de sostenibilidad en el abastecimiento de, de alimentos. En fin, hay muchísimas maneras de también invertir en temas eh, líquidos vía los bonos verdes y eso es lo que diría que más nos demandan los inversores institucionales hoy en día. Muchas gracias, Sofi, eh, por tu participación. Queremos dar la, la palabra a Carlos Suárez, quien también nos acompaña en el panel. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia y también muchas gracias a Spine Sif. 
Pues enlazando con lo que han comentado los anteriores, anteriores ponentes y sobre todo con Sofi, porque Altermia sobre todo fundamentalmente trabaja como ingeniero independiente para los bancos y para los fondos de inversión. Como comentaba muy acertadamente Sofi, nos hemos estado centrando fundamentalmente en inversiones mitigantes del cambio climático, sobre todo en proyectos de energías renovables, de gestión de, de residuos, biomasa, biogás, etcétera, y eh, las inversiones en biodiversidad, como ya comentaba, el capital natural han ido bastante por, bastante por detrás y ahora yo creo que es eh, el momento, la oportunidad para, para darle un espaldarazo y ponerlo a nivel del resto de inversiones e incluso superarlas por el, por la, por el retraso que llevamos. El mandato de inversión de los fondos de inversión y de los bancos está claro, es muy claro. Spineshift está, de hecho, trabajando muy fuerte y en paralelo con todas estas organizaciones para, para promover y apoyar y apuntalar todo este cambio de paradigma de lo que es la inversión sostenible. Eh, los mandatos están claros a nivel público y a nivel privado y lo que hace Altermia junto con otros asesores independientes es eh, proveer servicios mmm, de asesoría técnica independiente de confidencialidad y de evitar cualquier tipo de conflictos de interés, sobre todo para, para tener muy claro y poder discernir qué proyectos pueden suponer un potencial greenwashing de otros. En, el, en lo que se refiere a la, al análisis del impacto eh, en la biodiversidad, del impacto social, el impacto natural, en, en nuestros informes de debida, de, de debida diligencia, de due diligence, como se dice en inglés, hay un apartado muy importante que es el de revisión de todo lo que se refiere a los estudios de impacto ambiental y declaraciones de impacto ambiental o autorizaciones ambientales integradas, que lo que hacen es por, en, cubrir eh, todos estos aspectos de, de impacto y de medidas preventivas y correctoras y de los planes de vigilancia que se tienen que llevar a cabo durante la operación de, este, de todo este tipo de actividades. Eh, muchas veces los planes de vigilancia se dejan en un cajón o se les da poca importancia y para mí son casi la parte más importante porque todo lo que se trata de estudiar de forma previa en la fase de desarrollo con los estudios de impacto ambiental pues eh, en muchas ocasiones se quedan cortos, eh, infravaloran los impactos y con los planes de vigilancia que se, que se desarrollan en fase de operación lo que se trata por, eh, efectivamente es de eh, darnos cuenta de, y, de, y de poder identificar y medir esos nuevos impactos o, o, o magnificar esos impactos que nosotros habíamos infravalorado y darles una, una solución para, para minimizarlos y reducirlos o eliminarlos al máximo. Eh, un aspecto muy, muy importante de, de, las, de las inversiones en biodiversidad no solamente lo están llevando a cabo, como decía, las, los entes eh, eh, de financiación, bancos y fondos de inversión e, in, e inversores privados, sino también las instituciones públicas. Eh, tenemos como ejemplo el, el plan de, de… estoy buscando para mencionarlo tal cual es… el plan de recuperación, transformación y resiliencia que publicó el, el Ministerio y el Gobierno… Tiene una componente 4 que se refiere a la conservación y restauración de ecosistemas marinos, terrestres y, y su biodiversidad. Y ahí hay ya comprometidas una serie de inversiones millonarias para, para prevenir e, y restaurar los ecosistemas y, y los ecosistemas terrestres, marinos y la bio, bio, biodiversidad en general. No quiero tampoco olvidar. Eh, por la relación que tiene España-Europa con Latinoamérica, que Latinoamérica y el Caribe es uno de los lugares, yo creo, más importantes en el mundo a nivel de biodiversidad y ecosistemas terrestres y marinos. De ahí hay una actividad muy importante financiadora por parte del Banco Europeo de Inversión y de los bancos de inversión nacionales, como pueden ser el, el KFW alemán, el BPI francés, el Instituto Crédito Oficial Español… Eh, en Italia también, 
que están destinando recursos financieros a entidades financieras locales eh, latinoamericanas para ayudar y promover desde el punto de vista económico para, para preservar pues, todo lo que se refiere eliminar, reducir al máximo cualquier proyecto de deforestación en, en, en lo que se refiere a, las, a, las, eh, a los bosques eh, y selvas que tenemos en Latinoamérica, todos los ecosistemas relacionados con, con, con eh, especies marinas, eh, arrecifes, etc. Y por último, pues eh, quería poner sobre todo dos ejemplos, dos casos prácticos de lo que puede suponer eh, la biodiversidad en nuestro comportamiento, criterio ético y, y actividad económica. Tenemos, a mí me ha, me, ha, me ha sorprendido, me ha preocupado dos proyectos, por ejemplo, que han salido ahora mucho en la, en la prensa. Uno que se refiere, por ejemplo, a la cría en, en, en acuicultura del pulpo. Es un proyecto que tiene un objetivo, que es preservar y proteger la biodiversidad del pulpo en el, en el medio marino. Eh, por medio de su cría en cautividad, pero claro, eso tiene un componente ético también y lo están resaltando muchos conservacionistas porque el, el, el pulpo es un animal que, que tiene un desarrollo cognitivo bastante elevado, que incluso superior al de los delfines y hay un problema ético en, en, en criar el, el pulpo en cautividad eh, cuando es un, un, como comento, un animal que tiene unas características muy, muy, muy avanzadas con respecto a otro tipo de, de animales. La acuicultura, por supuesto, la FAO promueve el, el, el desarrollo sostenible de la acuicultura, pero, pero nos va a ocurrir ahora y en el futuro que va a haber demás, determinadas especies, o como que comentaba Sofi mencionando la carne, que, en, que en, desde el punto de vista del, de los consumidores nos vamos a tener da, que dar cuenta de que no podemos consumir lo que nos gusta eh, de forma exhaustiva porque, porque ello tiene muchas más, in, muchas más implicaciones. Y a nivel de actividad, pues tenemos un ejemplo en España que es el, la biodegradación del mar menor como consecuencia de todas las actividades eh, agrícolas eh, turísticas que hay en todo ese entorno. Se han también comprometido inversiones millonarias para su recuperación, pero claro, ya, ya llegamos tarde porque la, el nivel de degradación que, es el que, que ha tenido el mar menor pues eh, se cuestiona, se está cuestionando mucho eh, a, a qué nivel vamos a poder recuperarlo con todas esas inversiones cuando ya hemos perdido gran parte de, de su biodiversidad. Muchas gracias, Carlos. Eh, quisiera hacer dos preguntas. La, la primera es, considerando esa experiencia que tienes de, de primera mano con los procesos de debida diligencia y también lo que hemos podido escuchar sobre la estandarización de marcos para la, la biodiversidad. Queríamos preguntarte, ¿qué estás viendo más? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué, qué aproximaciones van en la, en la delantera en cuanto a estos marcos de biodiversidad y lo que está haciendo más la, la industria, ¿no? preservar, restaurar? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Pues mira, por, darte, por daros un, unos números objetivos, en el, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que mencionaba anteriormente, la componente 4, se ha, se ha cuantificado eh, eh, la conservación de la biodiversidad terrestre y marina en, en más de 550 millones de, eh, de euros, que sería un, aproximadamente un 34% de la inversión, y la, y la restauración de ecosistemas otro 34%. Es decir, más o menos, eh, junto con la gestión fostera, forestal sostenible, que también son, es aproximadamente un 24%. O sea, más o menos se está intentando eh, ponderar la inversión porque eh, la prevención es muy importante, pero nos hemos dado cuenta de que el impacto que hemos creado y la degradación es tan importante también que se necesitan inversiones casi iguales o superiores para, para intentar revertir ese impacto. Sí, efectivamente. Y um, también, aprovechándonos de esta, de esta experiencia esta visión de, de asesoría técnica, queríamos preguntarte sobre las herramientas, las herramientas que, que más se están usando en los procesos de, de debida diligencia respecto a los temas de, de biodiversidad. Pues eh, también lo comentaba antes, Sofí, muy importante el poder eh, medir eh, y estimar el, el impacto. Ahí 
Eh, nosotros nos apoyamos mucho en los estudios de impacto ambiental que realizan sobre todo ecólogos y biólogos. Eh, ya no solamente hay herramientas de avistamiento, sino también que hay, ellos aplican también herramientas estadísticas también para poder estimar eh, las especies que se ven, las que no se ven, las que se han perdido, las que se pueden recuperar o no se pueden recuperar. Es decir, a nivel técnico de conocimiento y de herramientas tenemos de sobra. Lo, lo importante es tener el convencimiento de aplicarlas, invertir en ellas e intentar mejorar y reducir la, la huella que, que nosotros estamos creando en este, en este mundo y sobre todo no dejarles, como, como está ocurriendo, todo esto, todos estos problemas a las generaciones venideras que son las que, las, los, las que los van a heredar y van a ser, va a ser mucho más difícil de poder, de poder recuperarlas con el impacto que nosotros ahora mismo en el siglo pasado y en este estamos creando. Muchas gracias, Carlos. Con esta reflexión que nos estás dando, la cual compartimos, que es, es no solamente el impacto que tiene sobre la naturaleza nuestra actividad, sino también sobre la sociedad y sobre nuestras generaciones futuras, eh, cerraríamos el, el panel y agradeceríamos a todos los ponentes por su participación, por traer su experiencia a, a este debate y damos la palabra a Andrea. Mil gracias, Lenis. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un placer, ha sido muy, muy interesante. Es el primer webinar o encuentro ISR que hacemos sobre biodiversidad, de manera que deja abiertas muchas puertas a, a continuar discutiendo sobre estas cuestiones. Gracias también a los asistentes eh, y les emplazamos al 20 de abril, cuando sucederá el próximo evento, y enviaríamos a través de nuestros boletines semanales más, más información. Gracias a todos y la semana que viene estará la grabación disponible en el canal de Spainship de YouTube. Hasta luego.